உலகெங்கும் பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருக்கும் ஜி தமிழ் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அன்பார்ந்த காலை வணக்கம் நேயர்களே ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு நிறைய பேர் மருத்துவ சந்தேகங்களை கேட்டு கடிதம் எழுதுறாங்க அந்த கடிதங்களுக்கு உண்டான மருத்துவ ஆலோசனையும் வழங்கி வரோம் அதே மாதிரி இன்றைக்கு ஆவாரம் பூவை வைத்து ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் இப்போ முதல்ல நம்ம கடிதத்தை பார்க்கலாம் நேர்களை இந்த கடிதத்தை யார் எழுதியிருக்காங்க அவங்களுக்கான மருத்துவ சந்தேகம் என்னன்னு பார்க்கலாம் நாகரத்னம் தவிர திருநெல்வேலியிலிருந்து எழுதியிருக்காரு ஐயா வணக்கம் எனக்கு வயது எழுபத்தி ஏழு ஆகிறது கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளேன் இப்பொழுது சில ஆண்டுகளாக எனது இடது கை விரல்களில் நடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது இது போலவே இப்பொழுது சில மாதங்களாக வலது கையிலும் விரல்களில் நடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது தயவு செய்து என் விரல்களில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த நடுக்கம் தீரவும் நரம்பு தளர்ச்சி சரியாவதற்கும் ஒரு மருந்தினை கூறுங்கள் அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு இவருக்கான மருந்து என்னன்னு இப்ப பார்க்கலாம் நேயர்களே இந்த நேயருக்கு வந்து கைகால் நடுக்கம் விரல் நடுக்கம் இருப்பதாக குறிப்பிட்டிருக்காரு பொதுவாக விரல்களில் நடுக்கம் வருவதற்கு பல காரணங்களை சொல்லலாம் குளிர்காலத்தில் வந்து எல்லோருக்குமே வந்து கைகால் நடுக்கம் விரல் நடுக்கம் வந்து நிறையா இருக்கும் அதே மாதிரி அதிக காய்ச்சல் டெங்கு காய்ச்சல் மலேரியா காய்ச்சல் போன்ற காய்ச்சல் இருந்தாலும் வாத காய்ச்சல் வந்தாலும் விரல்கள் வந்து நடுக்கம் இருக்கும் கைகால்லையும் நடுக்கம் இருக்கும் அது மட்டும் அல்லாமல் அதிக பயம் பதற்றம் இவையெல்லாம் இருந்தாலும் நடுக்கம் இருக்கும் இந்த நடுக்கத்தை வந்து மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் அதாவது எந்த ஒரு வேலையும் செய்யாமல் இருக்கும்போது தானாகவே தன் விருப்பம் இன்றி கைகால்கள் விரல்கள் வந்து நடுக்கம் ஏற்படும் இதற்கு வந்து ரெஸ்டிங் டேமன்ட் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஏதாவது நம்ம எழுதும்போது படிக்கும்போது புத்தகத்தை தொடும்போதோ பேனாவை தொடும்போதோ நடுக்கம் வரும் இந்த நடுக்கம் வருவதற்கு முக்கிய முக்கியமான காரணம் பதற்றம் பயம் இவை இருந்தாலும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இருந்தாலும் வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு அதே மாதிரி ஒரு சிலருக்கு வந்து எந்த நேரமும் விரல்களில் வந்து நடுக்கம் இருக்கும் பொதுவாக வயது ஆனாலே கைகால்களில் உள்ள நரம்புகள் வந்து பாதிப்படையும் அதனால் வந்து நரம்பு தளர்ச்சி வருவதற்கும் நடுக்கம் வருவதற்கும் இயற்கை தான் அது மட்டும் அல்லாமல் சர்க்கரை நோய் இருந்தாலும் இது போல் நடுக்கம் வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு நேயர்களே இந்த விரல்களில் வரக்கூடிய நடுக்கத்தை போக்குவதற்கு ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த மருந்து தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் நேர்களில் விரல்களில் ஏற்படக்கூடிய நடுக்கத்தை சரி செய்யக்கூடிய மருந்து எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஆப்பிள் சார பருப்பு பனை வெள்ளம் நிலப்பணங்கிழங்கு பொடி பசும்பால் இப்போ இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு லேகியம் ஒன்று தயார் பண்ண போகிறோம் இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு கப் அளவுக்கு ஆப்பிள் எடுத்துக்கலாம் இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் சார பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சாரப்பருப்பும் சேர்த்து அரைச்ச விழுது ஒரு கப் அளவுக்கு இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு கப் அளவுக்கு பசும் பால் ஊட்டிக்கலாம் கலந்துக்கலாம் இந்த பாலோட நல்லா இந்த விழுது செய்யற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அடுத்ததான் இது கூட பனை வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம் பனை வெல்லம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இதையும் நல்லா கலந்துக்கலாம் இதையும் கலந்து விட்ட பிறகு இது கூட நிலப்பணங்கிழங்கு பொடி ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம்
இப்போ இதை நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலந்து விட்டுக்கலாம் இதை நல்லா இந்த பச்சை வாசனை மாறுற வரைக்கும் கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும் அடிப்பிடிக்காமல் பார்த்துக்கணும் குறிப்பாக இந்த மாதிரி லேகியம்லாம் செய்யும் போது நல்ல இரும்பு வானலில் செஞ்சிங்கன்னா நல்ல பதத்தோடு வரும் அடிப்பிடிக்காமல் கைவிடாமல் கலறி விட்டுட்டே இருக்கணும் கொஞ்சம் மேலே படும் அந்த மேலே படாமல் கொஞ்சம் தள்ளி நின்று நல்ல நீட்டு கரண்டி வச்சு கலந்து விடணும் அதே மாதிரி அடுப்பை ஸ்லோவில் வச்சு இந்த லேகியத்தை கிண்டணும் அப்போ தான் இது பதத்துக்கு வரும் இல்லைன்னா பச்சை வாசனை இருந்துகிட்டே இருக்கும் சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும் இதில் வந்து நம்ம நெய்யோ தேனோ எதுவும் சேர்க்க போகிறதில்ல இது நல்லா அப்படியே சுருண்டு வரணும் அந்த பதம் வந்த விதம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வானலில் ஒட்டாமல் நல்ல சுருண்டு வரும் இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்ல சுருண்டு வரும் இந்த சமயத்தில் இது நல்ல பதத்தில் இருக்குது இப்போ இதை அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நேர்களை இப்போ இந்த லேகியம் தயாராகிடுச்சு இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு கப் அளவுக்கு ஆப்பிள் துண்டுகளோட ரெண்டு ஸ்பூன் சார பருப்பு சேர்த்து நல்ல ஒரு விழுது பதத்தில் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு வானலில் தேவையான அளவு பசும்பால் ஊற்றி நாம் அரைச்ச அந்த விழுதை சேர்த்து நல்ல கட்டி இல்லாமல் கலந்து விட்டு அது கூட தேவையான அளவு பனை வெள்ளம் சேர்த்து மூணு ஸ்பூன் நிலப்பணம் கிழங்கு பொடி சேர்த்து நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலந்து விட்டு பதமாக கலரி எடுத்து வச்சோம்னா இந்த லேகியம் தயார் நேயர்களே இந்த லேகியம் தயாராகிவிட்டது கைகால் நடுக்கம் விரல் நடுக்கம் வருவதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றன இருந்தாலும் நடுமூலையில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகளில் ஏதேனும் ரத்த ஓட்டத்தில் தடை இருந்தாலும் இது போல கைகால் நடுக்கம் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அது மட்டுமல்லாமல் ஹார்மோன் சுரப்பு ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் கைகால் நடுக்கம் விரல் நடுக்கம்லாம் வரும் அதே மாதிரி பக்கவாத பாதிப்பு இருந்தாலும் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அது மட்டுமல்லாமல் பெற்றோர்களுக்கு இருந்தால் குழந்தைக்கு வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு பொதுவாக குளிர்காலத்தில் தான் கைகால் நடுக்கம் விரல் நடுக்கம் இவையெல்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி அதிக பயம் பதற்றம் இவையெல்லாம் இருந்தாலும் கையால் நடுக்கம் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு இதில் எந்த விதத்தில் இருந்தாலும் அந்த நடுக்கத்தை போக்குவதற்கு இந்த லேகியம் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது நேயர்களே சின்ன குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லோருக்கும் வரக்கூடிய இந்த கைகால் நடுக்கத்தை போக்குவதற்கும் விரல் நடுக்கத்தை போக்குவதற்கும் இந்த லேகியம் வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது குறிப்பாக சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நிறைய எழுதுகிற குழந்தைங்களுக்கு விரல் நடுக்கம் அதிகமாக இருக்கும் அது மட்டுமல்லாமல் விரல்களில் வழி வருவதற்கும் வாய்ப்புண்டு சின்ன வயசில் தட்டச்சி அதிகமாக பயன்படுத்தினாலும் பிற்காலத்தில் இது போல் விரல் நடுக்கம் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதனால் யாருக்கெல்லாம் விரல் நடுக்கம் விரல் வழி இருக்கின்றதோ இது போல் ஒரு லேகியம் தயார் செய்து மூன்று வேலையும் சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களே அடுத்த கடிதத்தை ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு பார்க்கலாம் நிலக்கோட்டையில இருந்து ஹரிச்சந்திரன்றவர் இந்த கடிதத்தை எழுதியிருக்காரு இவருக்கான மருத்துவ சந்தேகம் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஐயா வணக்கம் என்னுடைய மைத்துனருக்காக நான் இந்த கடிதத்தை எழுதுகிறேன் கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக அவருக்கு சர்க்கரை நோய் மற்றும் கால்களில் முழங்காலில் இருந்து கணுக்கால் வரை வீக்கம் உள்ளது இரத்த ஓட்டம் இல்லாததால் இரத்த குழாய் அடைப்பு ஏற்பட்டு வீக்கம் உள்ளதாக கூறுகிறார்கள் மருத்துவர்கள் இரத்த குழாய் அடைப்பு நீங்குவதற்கு ஒரு மருந்தினை கூறுங்கள் அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு இவருக்கான மருந்து என்னன்னு இப்போ பார்க்கலாம் நேயர்கள் இந்த நேயருக்கு வந்து இரத்த குழாய் அடைப்பு இருப்பதாக குறிப்பிட்டிருக்காரு நம் உடலில் வந்து இரத்த ஓட்டம் வந்து சீராக இருந்தால் தான் உடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இந்த இரத்த குழாய்களில் அடைப்பு வருவதற்கு பல காரணங்களை சொல்லலாம் பொதுவாக நைட்ரிக் ஆக்சைடு குறையும் பொழுது தான் இந்த இரத்த குழாய்கள் வந்து சுருங்கும் அந்த மாதிரி சுருங்கும் பொழுது இரத்த ஓட்டத்தில் தடைபடும் இரத்த ஓட்டத்தில் தடை வந்தாலே பலவிதமான பாதிப்புகள் வரக்கூடும் இதயத்தில் பலவிதமான நோய்கள் வருவதற்கும் மூளையில் பலவிதமான நோய்கள் வருவதற்கும் வாய்ப்புண்டு உடல் இயங்காமல் போவதற்கும் வாய்ப்புண்டு பக்கவாதம் பாரிசவாதம் இது போன்ற பலவிதமான பாதிப்புகள் வரக்கூடும் அதுவும் காலில் வந்து இருக்கக்கூடிய இரத்த குழாய்களில் சரியாக இரத்த ஓட்டம் போகவில்லை என்றாலே கால் வழி நிறையா இருக்கும் இந்த பாதிப்பு வருவதற்கு முக்கியமான காரணம் சர்க்கரை நோய் இருந்தாலும் வரக்கூடும் இரத்த அழுத்தம் நீண்ட நேரம் நின்று கொண்டு வேலை செய்தாலும் இது போல் பாதிப்பு வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு பொதுவாக இரத்த குழாய்களில் ஏற்பட்டுள்ள அடைப்பை நீக்குவதற்கு ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த மருந்து தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் 
நேயர்களே ரத்த குழாயில் ஏற்படக்கூடிய அடைப்பை சரி செய்யக்கூடிய ஒரு மருந்து எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் கொடப்புளி சுக்கு மிளகு வெண்மிளகு கடுகு வெந்தயம் சீரகம் பூண்டு மஞ்சள் தூள் இந்துப்பு காய்ந்த மிளகாய் வெங்காயம் தக்காளி நல்லெண்ணெய் இப்ப இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு குழம்பு ஒண்ணு தயார் பண்ண போறோம் இதை எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம் முதல்ல அரைக்க வேண்டிய பொருட்கள் எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு பவுல் ஒண்ணு எடுத்துக்கலாம் ஒரு அஞ்சு கிராம் அளவுக்கு சுக்கு எடுத்துக்கலாம் இது கூட மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட வெண்மிளகு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே சீரகம் அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததா காய்ந்த மிளகாய் ஒரு காய்ந்த மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட ஊற வைத்த கொடம்புளி சேர்க்கணும் கொடம்புளின்றது வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் இந்த கொடம்புளி வாங்கி ரெண்டு கொடம்புளி எடுத்து கொஞ்சமா தண்ணி ஊற்றி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சிடணும் அதுக்கப்புறமா இந்த ஊற வைத்த கொடம்புளியோட நாம் சேர்த்து வச்சிருக்கிற இந்த மசாலா பொருட்கள் அதாவது சுக்கு மிளகு வெண்மிளகு சீரகம் காய்ந்த மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு விழுது பதத்தில் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு விழுது பதத்தில் அரைச்சி எடுத்துக்கணும் நேர்களே இப்போ இந்த குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு வானல் சூடு பண்ணிக்கலாம் வானலில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு கொஞ்சமா கடுகு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் வெந்தயம் போட்டுக்கலாம் வெந்தயம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டோம்னா போதும் வெந்தயத்தையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறியதும் இப்ப வெந்தயம் நல்லா நேரம் மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த சமயத்துல பொடியான இருக்கிற வெங்காயம் அரை வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே பூண்டு பற்கள் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயமும் பூண்டும் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்ததான் அரை தக்காளியை பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே இதில் குடம்புளி சேர்க்கிறோம் அதனால் தக்காளி பாதி தக்காளி சேர்த்தோம்னா போதும் இந்த தக்காளியும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி நல்லா சுருங்கி வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் இப்போ தக்காளி நல்லா சுருங்கிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த விழுதை சேர்த்துக்கலாம் இப்ப தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்திக்கலாம் தண்ணி ஊத்தின பிறகு குழம்புக்கு தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு இந்த குழம்பு திக்க ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடணும் நேர்களை இப்போ இந்த குழம்பு நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு நல்லா திக்காக வந்துருச்சு இப்போ அடிப்பாக ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நேர்களை ரத்த குழாய் அடைப்பை சரி செய்யக்கூடிய குழம்பு தயார் இது எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல சுக்கு மிளகு வெண்மிளகு சீரகம் காய்ந்த மிளகாய் ஊற வைத்த குடம்புளி இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து ஒரு விழுது பதத்துல அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு வானல்ல தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டு கடுகு வெந்தயம் தாளிச்சு அது கூட வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வதக்கி அது கூட நாம அரைச்சி வச்ச விழுத சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்து குழம்பு நல்லா கொதிக்க விட்டு இறக்கி எடுத்து வச்சோம்னா இந்த குழம்பு தயார் 
ரத்த குழாய்களில் ஏற்படக்கூடிய அடைப்பை சரி செய்யக்கூடிய குழம்பு தயாராகிவிட்டது பொதுவாக ரத்த குழாய்களில் அடைப்பு வருவதற்கு முக்கியமான காரணம் சர்க்கரை நோய் ரத்த அழுத்தம் இந்த பாதிப்பு இருந்தால் வரக்கூடும் அதே மாதிரி புகைப்பழக்கம் மதுப்பழக்கம் இவையெல்லாம் இருந்தாலும் ரத்த குழாய்களில் அடைப்பு வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அந்த மாதிரி ரத்த குழாய்களில் அடைப்பு வந்தாலே ரத்த ஓட்டத்தில் தடை ஏற்படும் அந்த மாதிரி தடைப்படுத்தும் போது கைகால்கள் வந்து செயலிருந்து போய்விடும் அதே மாதிரி இதய நோய்கள் வருவதற்கும் பக்கவாதம் பாரிசவாதம் இது போன்ற பாதிப்புகள் வருவதற்கும் வாய்ப்புண்டு குறிப்பாக ரத்த குழாய்களில் ஏற்பட்டுள்ள அடைப்பை போக்குவதற்கு இந்த மருந்து வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது நேயர்களே இரத்த குழாயில் அடைப்பு ஏற்பட்டாலே உடலில் பலவிதமான நோய் உபாதைகள் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதே மாதிரி அதிக நேரம் நின்று கொண்டு வேலை செய்தாலும் காலில் உள்ள நரம்புகளில் இரத்த ஓட்டம் வந்து குறைந்து வீக்கம் வருவதற்கும் வலி வருவதற்கும் வாய்ப்புண்டு இது போல பாதிப்பு இருக்கிறவங்க இது போல சுக்கு மிளகு தென்மிளகு இவற்றையெல்லாம் வைத்து ஒரு குழம்பு தயார் செய்து வாரத்திற்கு மூன்று நாட்கள் மதிய உணவோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது இரத்தத்தை சுத்தம் செய்வதற்கும் இரத்த குழாய்களில் ஏற்பட்டுள்ள அடைப்பை நீக்கி இரத்த ஓட்டத்தை சீராக்குவதற்கும் அதிக அளவு பயன்படுது நேயர்களே இரத்த குழாயில் அடைப்பு இருக்கிறவங்க இதுபோல ஒரு குழம்பு தயார் செய்து சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களே அடுத்ததாக ஆவாரம் பூவை வைத்து ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த மருந்து தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் ஆவாரம் பூ கூட்டு எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஆவாரம்பூ பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் கருவேப்பிலை சீரகம் கடுகு மஞ்சள் தூள் பொட்டுக்கடலை பொடி இந்துப்பு தேங்காய் துருவல் நல்லெண்ணெய் இப்ப இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு கூட்டு ஒன்று செய்ய போறோம் இதை எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானில சூடு பண்ணிக்கலாம் வானில மூணு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு கொஞ்சமா கடுகு போட்டுக்கலாம் இது கூடவே கொஞ்சமா சீரகம் போட்டுக்கலாம் இது நம்ம தேவைக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் கடுகும் சீரகம் பொறிஞ்சதும் பொடியான இருக்கிற வெங்காயம் ஒரு வெங்காயத்தை பொடியான இருக்கி சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கும் போதே பச்சை மிளகாய் ரெண்டு பச்சை மிளகாய நீளமா அரிஞ்சு போட்டுக்கலாம் இது கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பில போட்டுக்கலாம் இப்ப இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில இது எல்லாம் நல்லா வதங்கணும் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்ததா ஒரு கப் அளவுக்கு ஆவாரம் பூ சேர்த்துக்கலாம் ஆவாரம் பூ சேர்த்து லேசா வதக்கிக்கலாம் நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு ஆவாரம் பூ போட்டு வதக்கணும்னா அது நல்லா சுருங்கி கொஞ்சமா ஆயிடும் எப்படி நம்ம கீரெல்லாம் வதக்கணும்னா சுருங்கிடுமோ அதே மாதிரி இதுவும் சுருங்கிடும் இது சுருங்கின பிறகு தான் நம்ம இது தேவையான அளவு இந்துப்பு எந்த அளவுக்கு போடணுன்றது ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் இப்போ கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் இந்த கூட்டுக்கு தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துல இது நல்லா வெந்துரும் இப்ப இந்த ஆவாரம்பூ நல்லா வெந்துருச்சு இந்த சமயத்துல பொட்டு கடலை பொடி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இதை நல்லா தூவி விட்ட மாதிரி போடணும் ஒரே இடமா போட்டீங்கன்னா கட்டி கட்டியா ஆயிடும் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா தூவி விட்டுக்கணும் இப்ப 
இப்போ இதை நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ கடைசியாக தேவையான அளவு தேங்காய் துருவல் போட்டுக்கலாம் தேங்காய் துருவல் போட்டு லேசாக கலந்து விட்டுக்கலாம் தேங்காய் துருவல் போட்ட பிறகு ரொம்ப நேரம் அடுப்பில் வைக்கக்கூடாது நம்ம லேசாக கலந்து விட்டாலே போதும் இந்த கூட்டு தயாராகிடும் இப்போ இந்த ஆவாரம் பூ கூட்டு தயார் இதை வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நேர்களை ஆவாரம் பூ கூட்டு தயார் இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானலில் தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டு கடுகு சீரகம் தாளிச்சு அது கூட பொடியாக நிற்கிற வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா வதக்கி அது கூட ஆவாரம் பூவும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி தேவையான அளவு இந்து பூ மஞ்சள் தூள் சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டு பூ நல்லா வெந்த பிறகு பொட்டுக்கடலை பொடி தேங்காய் துருவல் சேர்த்து கலந்து எடுத்து வச்சோம்னா இந்த பூட்டு தயார் நேயர்களை இந்த ஆவாரம் பூ கூட்டு தயாராகி விட்டது ஆவாரை கண்டால் சாவாரை காணொண்டு பழமொழியே இருக்கு அதாவது இந்த பழமொழிக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டிங்கன்னா ஆவாரம் பூவை அடிக்கடி சாப்பிட்டா உடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் குறிப்பாக சர்க்கரை நோய் வராது ரத்தத்தில் ஒப்பின் அளவு சம அளவில் இருக்கும் அதே மாதிரி வாதம் பித்தம் கபம் இவற்றின் அளவை சமன் செய்து உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்கும் நீண்ட நாட்கள் ஆயுளோடு நோய் நொடி இல்லாமல் வாழ்வதற்கும் இந்த ஆவாரம் பூவில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து அதிக அளவில் பயன்படுதுன்னு அதை குறிப்பாக சொல்லியிருக்காங்க நேயர்களே எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய ஆவாரம் பூவை இதுபோல் ஒரு கூட்டாக தயார் செய்து தினசரி உணவோடு சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களே இன்றைய பாரம்பரிய மருத்துவ நிகழ்ச்சியில் விரல்களில் ஏற்படக்கூடிய நடுக்கத்தை போக்குவதற்கும் இரத்த குழாய் அடைப்பை நீக்குவதற்கும் எந்தெந்த பொருட்களை கொண்டு ஒரு மருந்து தயார் செய்து பயன்படுத்தலாம் என்று பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஆவாரம் பூவை வைத்து எப்படி ஒரு கூட்டு தயார் செய்து சாப்பிடலாம் அந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிடும்போது நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் என்று பார்த்தோம் இது போல மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நேயர்களே இந்நிகழ்ச்சிக்கு உங்களுடைய மருத்துவ சந்தேகங்களை எழுதி அனுப்ப வேண்டிய முகவரி பாரம்பரிய மருத்துவம் ஜி தமிழ் தொலைக்காட்சி தபால் பெட்டி எண் எட்டு ஏழு எட்டு ஏழு கிண்டி சென்னை ஆறு லட்சத்தி முப்பத்தி இரண்டு